स्टूडेंट्स ये आज एक्सरसाइज करते हैं लेसन नंबर टेन की दो सवाल ही हम करते होते हैं एक्सरसाइज के एक तो एम का क्वेश्चन होता है और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो एम सी क्यूज़ को की तरफ आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन वाई डिड द कुक बॉय रन वाई डिड द कुक बॉय रन बोर्ची खाने का नौकर बोर्ची खाने का लड़का क्यों भाग के आया तो बी ऑप्शन ठीक है टू समन द लेबर मजदूरों को पैगाम देने के लिए बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है मजदूरों को पैगाम देने के लिए बवर्ची खाने का नौकर भाग कर आया दूसरा सवाल है वाई डिड द हाउस बॉय रन ऑफ टू द स्टोर घर का नौकर स्टोर की तरफ क्यों भाग के आया तीस सी ऑप्शन ठीक है टू कलेक्ट एनी बेट ऑफ मेटल कि धात के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए किसी धात के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए तीसरा ऑप्शन देखें तीसरा सवाल देखें वाई डिड दे थ्रू वेट लीव्स उन्होंने वेट लीव्स क्यों फेंके ऑन टू द फायर आग पर उन्होंने गीले पत्ते क्यों फेंके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि लोगों ने आग पर गीले पत्ते क्यों फेंके इसका जवाब है टू मेक द स्मोक एक्रेड एंड ब्लैक आग को तुर्श यानी कड़वा और काला करने के लिए ताकि वो जो धुआं है स्मोक धुआं धुआं काला और तुर्श हो खट्टा हो ताकि टुडियाँ उसको सीओं पर गुजर जाए उनके खेतों से चौथा सवाल चौथा सवाल है एंड दे नाइदर वेंट बैंक करप्ट नाट गॉट वेरी रिच मीन्स दैट दे वर सी ऑप्शन ठीक है इंजाइंग मॉडरेट लिविंग ना तो वो दिवालिया थे और ना ही वो अमीर थे इसका मतलब है कि वो बस मतदिल जिंदगी गुजार रहे थे पाँचवा सवाल है हाउ डेड द लोकस अटैक द क्रॉप्स टिडियों ने मकड़ियों ने फसलों पे कैसा हमला हमला किया इन सवार लश्कर की शक्ल में हमला किया छठा सवाल है वाई डिड द पीपल बीट द टिन केन उन लोगों ने टीन के डब्बों को क्यों बजाया बी ऑप्शन ठीक है टू कीप द इंसेक्ट्स अवे कीड़ों को दूर रखने के लिए कीड़ों को दूर रखने के लिए लोगों ने टीन के डब्बों को बजाया टीन के डब्बों की आवाज़ पैदा की छठा सवाल तो हो गया सातवां देखें वट डिड द फॉर्मर्स डू एट द टाइम ऑफ अटैक किसानों ने हमला के वक्त ये जो टिडियों ने जब फसलों पे हमला किया तो उन्होंने क्या किया किसानों ने क्या किया पूरा सवाल इसी के गिर पूरा लेसन इसी के गिर घूमता है दे टुक प्रिकॉशनरी मैयर्स उन्होंने एहतियाती तदबीर इख्तियार किए टू कीप द लोकस्ट अवे टिडियों को दूर रखने के लिए टिडियों को भगाने के लिए टिडियों को दूर रखने के लिए मकड़ियों को दूर रखने के लिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मैयर्स इख्तियार किए उन्होंने वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की वो जो रिवायती तरीके थे दो तरीके थे टिडियों को दूर रखने के क्या थे एक तो उन्होंने धुआँ लगाया आग जलाई आग पे वाइट वेट लीव्स डाले गीले पत्ते डाले ताकि इसका एक्रेड स्मोक हो और ब्लैक हो काला और तुर्श धुआं हो तो उन्होंने ये किया आठवां लोकस अटैक इन द एरिया बड़ा अहम पॉइंट है ये एक सर एग्जाम में आता है ये जो टिडियाँ थी उन्होंने कितना इहाता तक कितना इलाका तक हमला किया तो इसका सी ऑप्शन ठीक है फिफ्टी माइल्स 50 मील के इहाता तक 50 मील के एरिया 50 मील के इहाता तक टिडियों ने हमला किया हुआ था वट मेड द बाउल ऑफ ट्रीज वेड टू द ग्राउंड किस चीज ने दरख्तों की शाखों को जमीन पर गिरा दिया तो लोकस्ट लोकस्ट के वजन ने किस चीज के वजन ने दरख्तों की शाखों को जमीन पर गिरा दिया तो बी ऑप्शन ठीक है ये बाकी गलत हैं ठीक नहीं है लोकस्ट से यानी टिडियों की के वज़न से टिडियों या मकड़ियों के वज़न से दरख्तों की शाखें ज़मीन पर गिर गईं दसवा और आखिरी एम सी क्यूज़ है आखिरी पॉइंट है हाउ डिड द लैंड लुक आफ्टर द लोकस्ट हैड मूव टू द टू द साउथ क्या हालत दिखाई दी ज़मीनों की ज़मीन किस तरह दिखाई देती थी जब टिडियाँ साउथ की तरफ मूव कर गईं तो इसका डी ऑप्शन ठीक है A devastated landscape इब तबाह शुदा डिवेस्ट तबाह शुदा ज़मीनी मंजर दिखाई देता था ये हमारे दस एम सी क्यूज थे आगे शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है ये सवाल बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन आता ज़रूर है तकरीबन ये एग्ज़ाम में ना आता है इस लेसन में से वट आर लोकस्ट से टिडियाँ क्या होती हैं ये सवाल है कि वट आर लोकस्ट टिडियाँ या मकड़ियाँ क्या है 
द लोकस्ट सार इंसेक्ट से टिडरियाँ या मकड़ियाँ कीड़े होते हैं दे लिव मेनली इन एरिया एंड अफ्रीका ये एशिया भी पढ़ते हैं एरिया भी पढ़ते हैं ये एशिया और अफ्रीका के में रहती हैं बर अजम जो हमारा एशिया है और अफ्रीका है बर अजम उसमें रहती हैं दे फ्लाई इन वेरी लार्ज ग्रुप्स ये बड़े बड़े ग्रुपों में उड़ती हैं दे ईट लीव्स ये पत्तों को खाती हैं ग्रास घास को एंड क्राप्स और फसलों को खाती हैं ये तीन सेंटेंसेज में आपका कंप्लीट जवाब है और पूरे दो ही दो नंबर मिलते हैं कम अज़ कम ये तीन सेंटेंसेस आपने ज़रूर लिखने हैं एग्ज़ाम में भी होता है कि थ्री टू फाइव लाइंस या थ्री टू फाइव सेंटेंसेस का शॉर्ट आंसर लिखना होता है दूसरा सवाल है वाई डिड द फॉर्मस थ्रू वेट लीव्स एंड फायर हाँ ये एम में भी आपने पढ़ाया अभी हमने पढ़ाया एम में कि किसानों ने गीले पत्ते क्यों फेंके आग पर किसानों ने आग पर गीले पत्ते क्यों फेंके टू मेक इट अक्रेड एंड ब्लैक द फॉर्मस वर बर्निंग बिग फायर्स टू स्टॉप लोकस्ट फ्राम लैंडिंग ऑन टू दियर फील्ड्स किसान बड़ी बड़ी आग जला रहे थे टिडियों को रोकने के लिए उनके खेत में उतरने से टिडियों को रोकने के लिए देवर थ्रू एंड वेट लीव्स वो गीले पत्ते फेंक रहे थे ऑन टू द फायर आग पर टू प्रोड्यूस एक्रेड एंड ब्लैक स्मोक ताकि कड़वा तुरश धुआँ और काला धुआँ पैदा हो काला धुआं पैदा होगा तो टिडियाँ उसको नहीं देख पाएंगी फसलों को और एक्रेड जब होगा तो उनकी आंखों में धुआं जाएगा तो वो आगे चली जाएंगी इसका ये जवाब है ये मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये एम भी है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी है वट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मा हर किसान की क्या कोशिश थी क्या डिज़ायर थी क्या ख्वाहिश थी हर किसान की एवरी फार्मर वैसे देखें जब अंग्रेज़ बोल रहे हो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब अंग्रेज़ अंग्रेज़ी बोल रहा होता है तो हम नहीं समझ सकते उसकी क्या वजह है उसकी वजह ये होती है बच्चे कि हमें फनीम्स का पता नहीं होता हमें साउंड्स का पता नहीं होता अब हम तो फार्मर कहते हैं आर पे जोर दे के पढ़ते हैं जबकि जब अंग्रेज़ बोलेगा वो फार्मर नहीं बोलेगा वो फार्मा कहेगा फार्मा इस तरह हम कहते हैं दिस इज़ कार वो कहेगा दिस इज़ खा ही इज़ ए टीचर हम कहते हैं ही इज़ ए टीचर वो वो इस तरह को नहीं बोलता अंग्रेज़ वो कहते हैं ही इज़ ए टीचर मतलब आर को साइलेंट करते हैं वो साउंड अगर हमें पता चल जाए ना इफ वी नो अबाउट द साउंड अबाउट द फनीम्स मैंने आपको बोला था कि 44 फोर फनीम्स होती हैं इंग्लिश में ए से लेके जी तक 26 सिक्स लेटर्स हैं और इन 26 सिक्स लेटर की फोटी फोर फनीम्स होती हैं अगर हमें इन फनीम्स का पता चल जाए दैन वी कैन ग्रॉस दैन वी कैन दैन वी कैन फिक दैन वी कैन अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर इस तरह अरबी बोलने वाले दुनिया में जितनी भी जबानें बोली जाती हैं मैं लिंग्विस्ट का स्टूडेंट हूँ तो दुनिया में सात हज़ार चार सौ कोई बासठ तिरसठ के करीब जबानें बोली जाती हैं अगर हमें उनके फनीम्स का पता चल जाए तो हम उसकी जबान को भी समझ सकते हैं हमारा अलबा ये होता है कि जब हम आपस में अंग्रेज़ी बोलते हैं तो एक दूसरे की अंग्रेज़ी समझ सकते हैं जब कोई नेटिव स्पीकर अंग्रेज़ी बोल रहा हो जब कोई अंग्रेज़ अंग्रेज़ी बोल रहा हो तो हम नहीं समझ सकते उसकी वजह कि हमें साउंड का पता नहीं होता हमें जिस तरह मैंने पहले लेसन पढ़ाया था बटन बटन वाला वो पहला पहला लफ्ज़ है द पैकेज वाज लाइंग वो पैकेज नहीं है फैकेज है फे साउंड हमने प्रोनसीट करना है द फैकेज वाज लाइंग बाई द फ्रंट डो इस तरह अगर हमें साउंड का पता चल जाए अगर हमें फनीम्स का पता चल जाए तो हमें अंग्रेज़ी समझ आ जाएगी तो एवरी फार्मर चलो मैं बोल देता हूँ वैसे फार्मा होता है एवरी फार्मर वॉज ट्राइंग टू तीसरा सवाल था सूरी मैं पढ़ दूँ वट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर हर किसान की क्या ख्वाहिश थी एवरी फार्मर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू प्रिवेंट लोकस्ट फ्राम लैंडिंग ऑन हिज फार्म हर किसान कोशिश कर रहा था कि वो टिडियों को रोक सके कि उसके खेत में वो ना उतरें ना लैंड करें इट वॉज हिज डिज़ायर ये उसकी ख्वाहिश थी हिज़ का मतलब फार्मर ये हर किसान की ख्वाहिश थी दैट द लोकस शुड ओवर लुक के टिडिया ऊपर से गुजर जाए हिज फॉर्म उसके खेत से ऊपर से गुजर जाए एंड गो टू एम टू द नेक्स्ट और अगले खेत में चली जाए हर किसान की ख्वाहिश थी कि टिडियाँ ऊपर से गुजर जाए और उसके खेत को छोड़ के अगले खेत में चली जाए डेड मार्केट नो क्या मार्केट जानती थी वट टू डू टू कीप द लोकस्ट अवे क्या मार्केट जानती थी कि टिडियों को दूर रखने के लिए क्या किया जाए नहीं वो बेचारी नहीं जानती थी वो बेचारी परेशान भी थी और वो नहीं जानती थी मार्गरेट फेल्ट हेम सेल्फ हेल्पलेस बिफोर द स्वाम ऑफ लोकस्ट मार्गरेट ने अपने आप को बेबस महसूस किया इस लश्कर टिडियों के लश्कर के सामने शीशा रस्ट कला कलर क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स उसने जंग आलूद रंग देखा टिडियों का एडवांसिंग फॉरवर्ड जो आगे की तरफ बढ़ रहा था शी डेंट नो वो नहीं जानती थी वट टू डू क्या करना चाहिए टू कीप द लोकस्ट अवे 
टिडियों को दूर रखने के लिए टिडियों को फसलों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो बेचारी नहीं जानती थी अच्छा देखें एक मैन मेड लॉ होता है और एक गॉड मेड लॉ होता है अल्लाह ताला का कानून है अल्लाह ताला की कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे जितनी भी साइंस ने तरक्की कर ली है ये हमारे बस में है कि बारिश बरस रही और हम कहें कि बारिश ना बरसे नाट पॉसिबल ये मुमकिन नहीं है इस तरह कोई तूफान आ रहा हो कुछ सैलाब आ रहा हो नाट पॉसिबल हम डिटेक्ट कर सकते हैं डिटर्मेंट तो कर सकते हैं हमें पता तो चल सकता है कि तूफान आएगा ये फोरकास्ट के जरिए ना वेदर फोरकास्ट के जरिए लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है तो इस तरह मॉर्गरेट भी जानती तो थी कि टिडियाँ आ गई हैं लेकिन वो बेचारी उसको ये पता नहीं था कि इनको कैसे दूर रखा जाए फसलों से की तबाही से बचाने के लिए पाँचवा सवाल है वट वॉज अ कंडीशन ऑफ ट्रीज़ ये कंडीशन हम पढ़ते हैं हम तो जोर दे के पढ़ते हैं लफ्ज़ों को बिल्कुल ऐसे हो जो ऐसा तैसा कर देते हैं ऐसा नहीं होता अंग्रेज़ी के बारे में मशहूर है कि ये स्लिपरी लैंग्वेज है वैन वर्ल्ड वैन वन वर्ल्ड इज अटर अदर वर्ल्ड इज आटोमेटिकली अटर फ्राम द लैंग्वेज दुनिया में जितना भी जबानें बोली जाती हैं मैंने बोला कि सात हज़ार चार सौ कुछ जबानें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा दुनिया में जो आसान तरीन लैंग्वेज है वो अरेबिक है उसके बाद अंग्रेज़ी है तो सबसे मुश्किल लैंग्वेज जो चाइनी है चाइनी मुश्किल लैंग्वेज है तो वट वाज द कंडीशन कंडीशन ये मैंने आपको बोला था बताया था पहले लेसन में ही ये सी जब आज सी के और पी इसको एस्पिरेटेड साउंड कहते हैं ये हम खे पढ़ेंगे वट वाज अ कंडीशन कंडीशन नहीं पढ़ेंगे अब तो कंडीशन ही पढ़ते हैं बच्चों को अगर कंडीशन पढ़ाया जाए तो वो समझेंगे भी नहीं चलो बहरहाल वट वाज द कंडीशन पाँचवा सवाल है वट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज दरख्तों की क्या हालत थी वो आपने पहले आज ही के इस लेक्चर में पढ़ा द ट्रीज बल्कि इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था इस सवाल का जवाब द ट्रीज लुकड क्वीर एंड स्टिल जो दरख्त थे वो अजीब और गरीब क्वीर में ना ऑर्ड स्ट्रेंज अजीब और गरीब और साकिन दिखाई देते थे दे वर कलाटेड विद इंसेक्ट्स वो इंसेक्ट्स के साथ लदे हुए थे वो कीड़ों के साथ टेडियों के कीड़ों के साथ लदे हुए थे दियर बाउस बेंच डाउन टू द ग्राउंड उनकी शाखें दरख्तों की यही शाखें नीचे ज़मीन तक झुकी होती हैं ड्यू टू वेट ऑफ लो कस्ट टिडियों के वजन की वजह से उनकी शाखें नीचे ज़मीन तक झुकी हुई थी छठस वाले हाउ डेड द हाउ डिड ओल्ड स्टीफन ट्रीट द सट्रा पास लो कस्ट कल हमने पढ़ा था इस पैरा में ना वो कहता है कि बूढ़े स्टीफन ने क्या सलूक किया जो सटरे सटरे माना आवारा घूमने वाला आज़ाद घूमने वाला जो टिडी थी आज़ाद घूमने वाली जो टिडी थी सटीफन ने उसके साथ क्या सलूक किया था वो आपको पता है मैं अभी पढ़ते हैं ही पिक्ड ही पिक्ड अब देखें फेक्ड पढ़ेंगे पी को फी पढ़ेंगे और आगे ई डी है उसको टी साउंड पर प्रोनाशिएट करेंगे जो स्ट्रांग कॉन्सोनेंट होते हैं ना स्ट्रांग कॉन्सोनेंट मैंने पहले भी आपको बताया था जो स्ट्रांग कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ अगर ई डी आ जाए तो वो डी नहीं पढ़ते टी पढ़ते हैं जैसे रीचड होता है हम पढ़ते हैं ना ही रीच रीचड डी नहीं पढ़ना टी पढ़ना है रीचड वाशड नाकड नाकड नहीं पढ़ना डी नहीं पढ़ना टी पढ़ना है टी ठीक हो गया बच्चे अच्छा ही फेक्ट अस्ट्रे लोकस्ट उसने पकड़ी पेक माना वैसे होता है उठाना उसने पकड़ी आवारा गर्द टिडी को आप हिस शर्ट अपनी शर्ट से अपनी कमीज से उसने उसको पकड़ा एंड सप्लेट और उसके दो टुकड़े कर दिए इट डाउन और इसके दो टुकड़े कर दिए हाँ शर्ट पर ऐसे बैठी थी ना टिडी तो बूढ़े से टिफन ने उस टिडी को पकड़ा और उसको दो टुकड़े उसको फाड़ चीर फाड़ दिया इट वॉज फुल ऑफ एग्ज ये एंडू से भरी हुई थी बल्कि आपने पढ़ा था कि उसने ना थंब नेल से थंब कहते हैं अंगूठा और नेल मना नाखून यानी अंगूठे के नाखून से जैसे औरतें जुमे वगैरह देहात में ना औरतें जुमे सर से निकाल के और वैसे नाखून पे रख के और ऊपर और नाखून लगा देती हैं तो वो मर जाती हैं इस तरह उसने भी ह्यूमन नेचर तो एक जैसी होती है ना जहाँ भी इंसान रहता हो यू नो ह्यूमन नेचर इज़ द सेम जैसे हमें गुस्सा आता है हमें मोहब्बत नफरत है तो इस तरह पूरी दुनिया के इंसानों का यही एटीट्यूड और बिहेवियर होता है ही आस्कट अच्छा ये देखें आस्कट नहीं पढ़ेंगे डी नहीं पढ़ेंगे सॉरी टी नहीं पढ़ टी पढ़ेंगे डी नहीं पढ़ेंगे ही आस्कट मारग्रेट उसने मारग्रेट को कहा इन इमेजन द नंबर ऑफ दोज एग्स मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस उसने मारग्रेट को कहा कि तस्वर करो इन लाखों को अगर जरब दे दें लाखों अंडू को एक दूसरे से जरब दे दो ये कितनी बनेंगे ये छठा सवाल था सातवां सवाल देखें बच्चे आर द होपर्स डिफरेंट फ्राम द लो कस्ट क्या ये जो अंडू से निकलने वाले बच्चे हैं वो टिडियों से मुख्तलफ थे यस द हॉपर्स आर दंग यंग लो कस्ट से ये जो हॉपर्स हैं ये जो अंडू से निकलने वाले बच्चे हैं वो नौजवान टिडियों के बच्चे होते हैं वाइल द लोकस आर फुल ग्रोन इंसेक्ट्स जबकि जो टिडियाँ होती हैं वो जवान कीड़े होते हैं द हॉपर्स आर एज मच डिफरेंट फ्राम लोकस एज चाइल्ड इज डिफरेंट फ्राम अ मैन जो अंडू से निकलने वाले बच्चे बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ होते हैं जैसे इंसान का बच्चा इंसान से मुख्तलिफ होता है ना छोटा बच्चा होता है 
جو بڑا مرد ہو یا عورت ہو چھوٹی بچی ہو یا بچہ ہو وہ ان سے مختلف ہوتا ہے تو بالکل ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے جیسے مرغی کے بچے ہوتے ہیں جیسے گائے کا بچہ ہوتا ہے جیسے بھینس کا بچہ ہوتا ہے جیسے بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے یہ تو ایک لاف نیچر ہے ود پیسج آف ٹائم دے گرو نا دے گروز اینڈ دے گرو اینڈ دین دے بیکم یگ نوجوان ہو جاتے ہیں بہرحال آٹھواں سوال ہے ڈیڈ مارکیٹ لوز ہارٹ کیا مارکیٹ دل برداشتہ ہو گئی ان دا لاس آف کراپس فصلوں کے نقصان پر کیا مارکیٹ ڈس ہارٹ ہو گئی یس شی لاسٹ ہر ہارٹ یس اس نے اپنے وہ دل برداشتہ ہو گئی شی ڈنٹ وانٹ ٹو تھنک آف لوکس ایون حتیٰ کہ وہ ٹیڈیوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی شی فینٹ لائک اے سروائر اس نے ایک سروائر کی طرح محسوس کیا آفٹر وار جنگ کے بعد شی تھاٹ اس نے سوچا دیٹ دا کنٹری سائڈ واز فل ریونڈ اس نے سوچا کہ دیہات جو ہے کنٹری سائڈ جو ایریا ہے علاقہ ہے دیہات مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اچھا یہ نو سوال ہے واٹ آر دا لوکسٹ کمپیئر ود بیڈ ویدر سوری وائی آر دا لوکسٹ کمپیا کمپیئر ٹیٹیوں کا کیوں موازنہ کیا گیا ہے ود بیڈ ویدر اب ویدر ہم ہم تو ویدر پڑھ دیتے ہیں ویدر پڑھ دیتے ہیں رے کو ایسے مطلب بالکل زور دے دیتے ہیں انگریز جب پڑھے گا جب نیٹو اسپیکر پڑھے گا تو وہ ویدر پڑھے گا ویدا وٹ آر دا لوکسٹ وائی آر دا لوکسٹ کمپیئر ود بیڈ ویدرس ویدر کہ ٹڈیوں کو برے موسم کے ساتھ کیوں تشبیح دی گئی ہے تو اس کا جواب ہے سنے نام سوال کا مارگریٹ تھاٹ دا لوکس کڈ وڈ بی لائک آ بیڈ ویدا مارگریٹ نے سوچا یہ ٹڈیاں ایک برے موسم کی طرح ہیں الویز کمنگ اپ ہمیشہ آتی رہتی ہیں ایز بیڈ ویدا کین اپیا اینی ایٹ اینی ٹھا ایٹ اینی مومنٹ جیسا کہ خراب موسم کسی بھی وقت آ سکتا ہے دا لوکس کین ٹرن اپ ایٹ اینی مومنٹ ٹڈیاں بھی کسی لمحے آ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں نا کہیں مطلب ہمیں نہیں ہوتا پتہ آپ تو سائنس کا دور ہے آئی ٹی کا دور ہے فور کاسٹ کر لیتے ہیں کہ جی اگلے آنے والے دس دن تک نا موسم کیسے رہے گا کوٹدوں کا پنجاب کا کے پی کے کا یا پاکستان کا یا پورا آل اوور دا ورلڈ کیسے رہے گا موسم تو جیسے برا موسم کسی بھی وقت آ سکتا ہے کسی بھی لمحہ آ سکتا ہے تو ایسے یہ ٹڈیاں بھی کسی لمحہ کسی وقت آ سکتی ہیں تو یہ اسی کا جواب تھا اس لیے ان کو موسم سے کمپیئر کیا گیا ہے جیسا کہ گندا موسم خراب موسم بارش والا طوفان والا موسم کسی وقت آ سکتا ہے اس طرح ٹی ڈی بھی کسی وقت آ سکتی ہے دسواں اور آخری سوال ہے اس سے نمبر ٹین کا وائی ڈیڈ دے ایٹ دیئر سپر ود گڈ ایپیٹائٹ انہوں نے اپنا شام کا کھانا کیوں شوق سے کھایا ایپیٹائٹ بننے سے بھوک یا منی کر کے شوق ذوق انٹرسٹ ویلنگنیس لوگوں نے شام کا کھانا کیوں ذوق اور شوق کے ساتھ کھائے اس کے جواب ہے دے ایٹ دیئر سفر ود گڈ ایپیٹائٹ انہوں نے اپنا شام کا کھانا بڑے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ کھایا دے ہیڈ فاٹ اگینسٹ دا لوکسٹ دا ہول ڈے وہ پورا دن ٹڈیوں کے ساتھ لڑتے رہے ہاں وہ جو لوگ تھے بیچارے پورا دن ٹڈیوں کے ساتھ لڑتے رہے دھواں لگاتے رہے شور مچاتے رہے گانگ یعنی گانگ مانا ٹک ٹک کرنا یعنی لوہے کی سلاخوں کے ساتھ چھوٹے ٹین کینز کو بجاتے رہے وہ سارا دن کام کرتے رہے دیئر فور اس لیے دے ور فیلنگ ٹائرڈ ہنگری اس لیے وہ تھکے ہوئے تھے اور بھوک محسوس کر رہے تھے سو دے انجائڈ دیئر میل ود ریلش اس لیے انہوں نے اپنے کھانے سے بڑے ذوق بڑے شوق ریلش منا انجائے ہو کے لطف اٹھا کے انہوں نے اپنا کھانا کھایا یہ ہمارا پانچ دسواں لیسن تھا اس کے ایکسرسائز ہو گئی ہے پانچ لیکچرز میں ہم پانچ لیکچرز میں ہم نے اس کو وینڈ اپ کیا اس کو ہم نے کلوز کیا اس کو ہم نے اینڈ کیا تو آپ بھی اس طرح ہی تیار کریں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر لیسن نمبر الیون کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے لیسن نمبر الیون کے ساتھ تب تک اللہ حافظ